പ്രേസിലോട്ട് ഹെഡ്മേൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെയർ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് തലയിലെ താരൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി താരൻ പോകാനായിട്ട് ധാരാളം വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഈ പല വീഡിയോകൾ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവൈലബിൾ ആകാത്ത സ്ഥലത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരുവത്തിനുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ നല്ല താരൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അത് മാത്രമല്ല നല്ല മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എന്തോ പറയുന്നത് സിൽക്കി ആയി അപ്പൊ ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കാൽ ലിറ്റർ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ചായ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ ആ ഗ്ലാസിന് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇളം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇലത്തേല ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സാദാ തേയില ഈ രണ്ട് തേയില ഗ്രീൻ ടീയും ഇലത്തേയിലയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാദാ ചായ എത്തുന്ന തേയിലയില്ലേ ഏത് കമ്പനിയുടെ ആവാം അത് ഏത് ബ്രാൻഡും ആവാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം നമ്മുടെ ഈ തേയില വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവ് ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ട അല്പം കൂടിപ്പോയി അല്ലെ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇലത്തേയില ഇട്ടപ്പോ കൂടിപ്പോയി കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് ഈ തേയില ഇട്ടിട്ട് ഇത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട അത് നല്ലതുപോലെ അതിന്റെ സത്തൊക്കെ എത്ര ഇറങ്ങാമോ അത്ര ഇറങ്ങട്ടെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറു തേയില അങ്ങ് ഇട്ടേരെ ഈ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പറ്റും ചിലപ്പോ ഒരു അരഗ്ലാസ് ആകും ചിലപ്പോ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ആവും അതുപോലെ നമുക്ക് തേയിലയുടെ ഗുണം ഇറങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയാ അപ്പോ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം തണുക്കണം തണുത്ത ശേഷം അരിച്ച് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ സാദാ വിനാഗിരി അല്ല ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ തന്നെ വേണം അത് പല രീതിയിലുണ്ട് വിത്ത് മദർ ഉണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം വിത്ത് മദർ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് മദർ ആണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് തേയില വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒഴിക്കരുത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഒഴിക്കാവൂ ഇത്രയും മതി ഒത്തിരി കൂടുതലായാലും അത് ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷമേ ആവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ തലയിൽ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതില്ല എങ്കിൽ ഏത് ബോട്ടിലിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണം അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ
ഇനി സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത ശേഷം ഒരു പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി ആ പഞ്ഞി ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി സ്കാൽപ്പിൽ നല്ലതുപോലെ അതായത് തലയോട്ടിയിൽ നല്ല പോലെ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ആദ്യം നല്ല ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും അത് തന്നെയാണ് ചൊറിഞ്ഞളക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പറ്റയിൽ തന്നെ തേച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഫീൽ ആവത്തില്ല എനിക്ക് നല്ല ചൊറിച്ചിൽ ഫീലായി അപ്പൊ അത് പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിലെ ആ താരണത്തിലെ ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഫീൽ ആവുന്നത് എത്ര വലിയ താരനാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങും ഇനി കുറച്ച് താരനെ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അതല്ല ഇതിൽ ഒന്നിടം വിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താരൻ വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം താരൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോർമലായിട്ട് കഴുകി കളയാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തും കഴുകി കളയാം സാധാ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ താരൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടി ഇപ്പോ ഒട്ടും താരനില്ല നല്ല മുടിയാണെങ്കിൽ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് നല്ല എന്തോ പറയുന്നേ സിൽക്കി നല്ല ഗ്ലോ നല്ല ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും താരന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി തരാം ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല വെറും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി തരില്ല ആരും എന്നോട് പണങ്ങരുത് വീഡിയോ ഫുൾ കേട്ട ശേഷം എന്തെങ്കിലും അതല്ല വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറുപടി തരാം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം കിതൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു